Такстар 580 – одни из самых недорогих и доступных сейчас полноразмерных планарных наушников с нейтральной звуковой подписью и очень теплой тональностью. И чем же они мне понравились, я вам расскажу сегодня в этом обзоре. А приобрести эти наушники можно сейчас в официальном магазине Такстар на Алиэкспресс за 13 500 рублей, либо на маркетплейсе Озон за 17 тысяч. 455, если вам, например, хочется их получить с более быстрой доставкой. Приходят они в очень большой, но приятно оформленной коробке с названием модели на лицевой части и изображением самих наушников. И за звук здесь отвечает планарный излучатель с воспроизводимым частотным диапазоном от 15 Гц до 25 тысяч кГц. Чувствительность составляет 90 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. И отвечу сразу, что да, а наушники определенно непростые на раскачку и очень требовательны к источнику и его усилению. Я использовал их в стопинг G5, и с ним у них просто шикарная синергия. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Пользовательский мануал с графиком частотной характеристики этих наушников. Набор дополнительных амбушюр. И вот так уже смотрятся сами наушники, и как по мне, очень даже хорошо. По чисто уже таким проверенным аудиофильским канонам. Хоть и наушники не новые, но по сей день они актуальны и очень даже хорошо продаются. Весят они, кстати, 550 грамм и имеют открытый тип конструкции. Поэтому музыку будет очень четко слышно людям рядом с вами. Но я думаю, вряд ли вы их будете слушать в общественном месте. А вот для домашнего использования идеально. А головье здесь выполнено из кож зама и имеет вот такую регулировку. Да, щелчка никакого нет, но фиксируется нормально, надежно. Здесь же рядом можно увидеть надпись Такстар. А внутри нанесена маркировка правого и левого канала с названием модели. Чтобы вы не перепутали. Да и на кабеле дополнительно также здесь есть отметка левый и правый канал. Сам корпус тут изготовлен из черного пластика. И он имеет такую неприятную особенность собирать на себе все отпечатки. Поэтому да, эти наушники иногда имеет смысл протирать. Зато с посадкой и удобством здесь все прям отлично. Лично у меня ухо полностью помещается вовнутрь и никакого дискомфорта нет, даже спустя вот несколько часов. Причем даже несмотря на лето и жару сейчас. Уши совершенно не потеют при использовании вот этих стандартных амбушюр из кожзама с перфорацией. То есть в этом плане тут полный порядок. Жаль только, что кабель здесь у них идет несъемный и со стандартным штекером на 3.5. Был бы баланс 4.4, было бы вообще отлично. А так лишь вы можете поставить вот такой переходник на 6.3. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, а именно к разбору звучания планарных наушников Takstar 580. И начнем с разбора их тюнинга, который здесь представлен в лице прекрасной мониторной нейтральной теплой тональности. И в отличие от внутриканальных наушников, эти наушники имеют очень ровную линию вплоть до 1 кГц, что очень даже хороший результат. А после у них идет заметное уменьшенное количество верхней середины или так называемой области усиления ушной раковины, что противоречит как раз таки Harman Target. Но это нормально, так как видно, что компания придерживалась другой цели. И мне это как некое решение очень даже понравилось так как теперь и ударные барабаны, и вокалисты более сдержаны, вокал подается без какой-либо излишней агрессии и крикливости, а снейр и клэп не даст вам излишнего неприятного щелчка при своем ударе, что из моего опыта очень часто встречается в ярких наушниках, с излишним завышением этой области, а вот высокие частоты вполне хорошо тут так протянули в плане продолжительности и без каких-либо лишних дополняющих пичков. Разве что после 14 кГц есть аккуратный спад, уже как раз подходящий под рамки Harman. Так что это нормальное явление. 
И начнем с низких частот, которые здесь представлены как очень ровные, супер быстрые, так как все-таки это планар с отличной раскатистой динамикой и панчем, но совершенно без особого доминирования в музыке. То есть бас тут просто идет как хорошая такая основа, на которую можно уверенно положиться, так как есть и отличная глубина, и достаточный объем с крайне хорошей текстурностью, что в целом-то для планара неудивительно. Бас тут не звучит мутно, и наоборот, он как бы очень явно и четко выделяется в миксе, то есть со слышимостью сатурации и дисторшена тут проблем никаких нет. Где надо, наушники показывают, и это прекрасно слышно. Просто нужно учитывать, что какой-то убойной, раздутой басхедности здесь совершенно нет. И, возможно, первое время вам нужно будет привыкнуть. А вот средние частоты тут просто красота, вот она чистейшая теплота с очень натуральными и точными тембрами, с крайне прекрасным разрешением и раскрытием вокальной части, где есть и необходимое количество воздуха и прозрачности, чтобы вокал звучал более ясно и открыто, без зажатости, а что еще радует, что нету никакой тут крикливости, яркости и утомительного тона, как в ярких наушниках, просто забудьте про это». Да, первое время даже мне было непривычно после особенно высочешных внутриканалок, но спустя время вот привыкаешь к такому тону и понимаешь, что вот оно, куда более достоверное и мониторное звучание без окраса. И для тех ребят, кто занимается сведением, наверное, это один из лучших выборов среди планарных наушников прямо сейчас, так как транслируемость и разборчивость микса тут очень хорошая. А вот высокие частоты тут очень интересно подаются. Есть и хорошая техничность и выделение переходных процессов у тарелок, но тут совершенно нет никакого ощущения излишней песочности и резкости. Вот на мой вкус высоких тут реально в достатке, даже более чем. Эти наушники точно нельзя назвать глухими. И, наверное, так могут сказать только те слушатели, кто привыкли к раздутой области верхней середины и высоких частот. А таких наушников на рынке сейчас очень много, что среди внутриканалок, что среди полноразмеров. Здесь же мы получаем просто идеальную холодную мониторную сторону без каких-либо сибилянтов и противных циканий, как, например, в Bayer Dynamic. И чем-то они мне, кстати, вот напомнили Сенхи 600 но только вот так стар звучат куда менее завуалированно и детально, не скатываясь в кашу в тяжелых жанрах, как металл или рок. Даже с не самых лучших, кстати, записях. Тарелочки, перкуссии, различные шлейфы от реверберации здесь никуда вот не теряются. И вот они буквально прямо предстоят перед вами. Что в целом для меня было неудивительно, так как именно от этого от планаров я и жду. А учитывая очень низкий коэффициент линейных искажений у этих наушников, они идеально подходят даже под самую жесткую эквализацию и коррекцию ЧХ, о которой мы сейчас с вами и поговорим. И тут на самом деле все просто. Первым делом я усилил низкие частоты ровно на 5 дБ, частота 100 Гц, добротность 0.7 в режиме Low Shelf. Обязательно поставьте вот такие настройки, если у вас есть эти наушники. Дальше я перешел вот к такому небольшому акценту на частоте 820 Гц, Понизил на минус 3 дБ и добротность уже 2. В режиме Bell, кстати, тоже обязательный момент. Не забывайте про это. То есть любые резонансы всегда убираем в режиме Bell. А после я тут добавил высоких частот, дабы вытянуть вот ту самую прозрачность. Усилил их на 5 дБ. 0,7, 15 тысяч кГц. Обязательно режим High Shelf. И на выходе мы получаем шикарнейший скоростной и супер пробивной бас и кик, по-прежнему нейтральные ровные средние частоты и более прозрачные и воздушные на краю высокие частоты. И конечно не забудьте поставить предусиление в вашем параметрическом эквалайзере на минус 6 дБ, чтобы не было клиппинга и динамических искажений. А после уже подкрутите гейн на вашем усилителе, дабы компенсировать это. Все просто. А вот вывод по этим планарным наушникам, так Star 580, у меня получился таков. Это супер нейтральные мониторные и теплые по подаче наушники с практически идеально линейной АЧХ, вплоть до 1 кГц с быстрым импульсом и супер скоростным басом, совершенно неутомительными средними частотами и довольно детальными высокими частотами. А очень широкая звуковая сцена здесь является 
идеальным раскрытием многих композиций. И поверьте мне, во многих внутриканальных наушниках такого погружения и глубины вы не встретите, даже в дорогих. Именно за это я и люблю как раз полноразмерные наушники. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами как всегда была Сиджениус, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.